I would like us to turn our Bible to the book of Galatian. Bitte schlag mal mit mir auf Galater Brief. To the verse number 20. Galater Brief 2, wir lesen Vers 20. Last week we talked about um, the interpretation of Galatian 2:20. Letzte Woche sprachen wir über die Deutung von Galater 2, 20. And, uh, our emphasis was on our identity. Und letzte Woche hatten wir die Schwer den Schwerpunkt, unsere Identität. Um, when we look at this verse very, very critically, also wenn wir diesen Vers ganz kritisch anschauen, we realize that um, is a summary of uh, that which You know, Jesus Christ came to do. Dann stellen wir fest, dass es eine Zusammenfassung dessen, wozu Jesus auf Erden gekommen ist. He came to give us life. Er kam, um uns Leben zu schenken. And uh, in order for him to give us life, doch damit er uns Leben schenkt, he has to reveal our true identity. Musste er unsere wirkliche Identität Offenbaren. The real idea that defines who we are. Die wirkliche Idee, die uns definiert, wer wir sind. That in him we may know our true self. Damit wir in ihm unser wirkliches Selbst erkennen. Because we cannot live, we cannot live a life that is contrast, that is contrary to how we perceive ourselves. Denn wir können kein Leben führen, was im Widerspruch ist zu dem, wie wir uns selbst wahrnehmen. So life proceed from our identity. Leben also stammt aus unserer Identität. So everything that man or anything that God has created, the life that the thing will express is actually in the person's Identity. Und was auch immer Gott erschaffen hat und wen auch immer Gott erschaffen hat, wenn diese Person Leben ausdrücken sollte, dieses Leben befindet sich in der Identität von der Person. And so it is good, it is good news to us. Dementsprechend ist das für uns gute Nachricht. Now to realize first that Jesus Christ came, you know, to take away our false conception of ourselves festzustellen in erster linie jesus christus kam um die falsche identität das falsche ich über uns wegzuschaffen so that we may not live a wrong life damit wir kein falsches leben führen amen amen this is very important das ist sehr wichtig and so the purpose of the cross also die absicht des kreuzes was not for god war nicht für gott so it was actually to amend man es war tatsächlich da um den menschen zurechtzurücken so that man can see God as God has always been. Damit der Mensch Gott schaut, so wie Gott schon immer gewesen ist. Because if you and I were created in the image of God, denn wenn du und ich nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, so we are actually an expression of the core of His person. Das heißt, wir sind nur ein Ausdruck von dem Kern seiner Person. We must know Him. Da müssen wir ihn kennen. In order for us to live. Damit wir auch leben können. So our salvation dementsprechend unsere errettung our rescue from our false identity ja das herausnehmen aus unserer falschen identität is to know him heißt wirklich ihn zu kennen so jesus christ jesus christus he defines what life is definiert was leben heißt eternal life ewiges leben the quality of god's very life nämlich leben auf gottes qualität is to know him bedeutet ihn zu kennen so in order for us to know him damit wir ihn kennen he first knew us kannte er uns zuerst so god in the person of his son Jesus Christ God in der Person seines Sohnes Jesus Christus knew us kannte uns in order to help us to know him damit er uns hilft ihn zu kennen now it is very interesting das ist sehr interessant that the way god knows something that gottes art und weise etwas zu kennen 
is different from the way we may want to know something. Is anders als wie wir uns entscheiden etwas zu kennen. For God to know something, damit Gott etwas kennt, he must become the thing. Er muss genau die Sache sein. He knows by becoming the thing. Also er erkennt etwas, indem er genau dieses wird. And so that is the reason why Jesus Christ came and identified with us. Und deshalb kam Jesus Christus und hat sich mit uns identifiziert. He took upon himself man's identity. Er nahm auf sich die Identität des Menschen. He who knew no sin. Der der keine Sünde kannte. He was made sin for our sake. Unsere Wegen wurde er zur Sünde gemacht. He was in a sinner. Er war kein Sünder. But he identified to the sinner. Doch er hat sich mit dem Sünder identifiziert. That is to the extent to which God became man. Also zu, auf, zu dieser Reichweite ist Gott Mensch geworden. So that man also will know God as God is. Damit der Mensch genauso Gott kennt und zwar so wie Gott ist. Glory be to Ehre God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. And so Paul begins to explain to us what transpired at the cross. Nun fängt Paulus an uns zu erläutern, was am Kreuz geschah. He says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. Ab Ende vom Vers 19 in der deutschen Bibel. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself For me. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben von dem Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. And then the verse 21, Vers 21. He says, I do not frustrate the grace of God. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. For if righteousness come by the, by the law, Then Christ is dead in vain. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Amen. Amen. Now, Paul says, the life that I now live. Das Leben, was ich nun lebe. You see, there is a life that Paul's live. Es gibt ein Leben, was Paulus lebte. In the flesh. Nämlich im Menschsein. Now, the most important thing that we must first, you know, come to be acquainted with. Also die wichtigste Sache, womit wir uns vertraut machen sollten. Is that life is made up of what we desire, we think and we love. Nämlich das Leben besteht aus dem, was wir verlangen aus dem, was wir denken und das, was wir lieben. I will need to repeat this. Also das brauche ich zu wiederholen. Because we're going to develop from there. Denn hieraus entwickeln wir die Sache. What is life? Was ist Leben? Because it's very difficult to define life. Denn Leben ohne weiteres ist es schwierig zu definieren. But when you understand the soul of man, doch wenn du begreifst, wie die Seele des Menschen ist. Which is actually the container in which the life of God is to be reside in. Und die Seele ist das Gefäß, wo das Leben Gottes hineingetan wird. It becomes easy to explain what life is. So, so wird es nun einfach, das Leben zu erläutern. So, life is what man's desire What man think and what man love. Leben also ist das, was der Mensch verlangt oder wonach er sich sehnt. Das Leben ist das, was der Mensch denkt und das Leben ist das, was der Mensch liebt. And so Paul says that the life which I now live. Und so sagt Paulus, das Leben, was ich jetzt lebe. 
So what is the life that he now lives? So da stellt sich die Frage, welches Leben lebt er jetzt? Amen. Amen. So he's trying to explain to us. Paulus versucht uns klar zu machen. That the desire that he now has. Nämlich die Sehnsucht, das Verlangen, was er nun hat. The thought that he now has. Der Gedanke, den er nun hat. That which he now loves. Das was er nun liebt. He live by the faith of the son of god es folgt er lebt nach dem glauben von dem sohn gottes amen amen glory be to god ehre sei gott now this is so very important das ist sehr sehr wichtig because the consciousness by which you operate in this world das bewusstsein mit dem du auf dieser Erde wirkst. What you and I are aware of, also was dir und mir bewusst ist, consist of what you desire, what you think and what you love. Besteht aus das, was du verlangst, was du denkst und was du liebst. Because that is what will cause you to do denn whatever you are to do. Denn genau diese bewirken, dass du etwas tust, was du tun möchtest. The outcome of life is action. Nämlich das Resultat vom Leben ist Handlung. Amen. Amen. So animals who doesn't really think, you know, they don't have a higher capacity of thinking, they act uncontrollably. Ja, also Tiere zum Beispiel, die nicht diese höhere Denkweise haben, was tun sie? Sie handeln unentwegt. And so when someone is really unconscious, also wenn jemand unbe wenn jemandem unbewusst ist, when he is still living in his mistaken identity, wenn diese Person immer noch in der fehlerhaften Identität lebt, his way of thinking, ja, also diese, die, die Denkweise dieser Person, the things he desires, die Dinge, die diese Person verlangt, the things he loves, die Dinge, die sie liebt, is expressed in his action. findet man in, seiner, in ihrer Handlungen vor. So the action is not actually the real definition of the person. Also die Handlungen sind nicht die wirkliche Definition von einer Person. It goes deeper. Sondern das geht tiefer. What is he thinking? Was denkt dieser Mensch? What is his thinking pattern? Ja, also in welcher Denkrichtung bzw. welcher Denkvorgang hat dieser What Mensch? What are his desires? Welche Verlangen hat diese Person What inne? What are the things that he loves? Welche Dinge liebt diese Person besonders? If we can find out, wenn wir dies herausfinden, we can determine his actions. Dann können wir die Handlungen dieser Menschen And so this is what constitutes our consciousness. Aber genau hieraus besteht unser Bewusstsein. And so here Paul is telling us. Hier sagt uns Paulus, that the life that we now live in the flesh. Das Leben, was wir jetzt leben im Fleisch. We've come to understand as Christians. Als Christen sind wir zu dem Verständnis gekommen, that Christ is our life. Das Christus unser Leben ist. Amen. Amen. He is our life. Er ist unser Leben. It simply means, das heißt, he determines our thinking. Er entscheidet unsere Denken. He determines our desires. Er entscheidet unser Verlangen. And he determines our love. Und er entscheidet unser Liebe. Amen. Amen. For two or three weeks ago we said something. Also vor drei Wochen sagten wir was? We said the thoughts of God. Wir sagten die Gedanken Gottes. Is not on the premise of something to be done. Ja, die Gedanken Gottes sind nicht auf der Grundlage von dem etwas was getan werden soll oder It's getan wird. Futuristic. Es ist nicht künftig die Gedanken Gottes. It does not mean that it will be. Die Gedanken Gottes heißen nicht, sie werden erst sein. The thought of God. Gottes Gedanken. God's thinking. Ja, Gottes Denken. Is based on I am. Ist fundiert auf ich bin. So when we say Jesus Christ, wenn wir sagen Jesus Christus, is my life. Ist mein Leben. We try to say, Was wir sagen ist, he determines the way I think. er entscheidet, wie ich denke. How does Jesus think? Wie denkt Jesus? He doesn't think something will be. Jesus denkt nicht, dass etwas wird sein. Er denkt, dass das, was du bist, 
is who you are. Er denkt, das was du bist, das bist du. Amen. Amen. And when we get into the other level of desire, wenn wir nun zur anderen Ebene hinschreiten zum Verlangen, Jesus Christ has a desire. Jesus Christus hat ein Verlangen. But he doesn't desire like man desires. Sein Verlangen ist nicht so wie bei den Menschen. What he desire is already fulfilled. Was er verlangt ist schon erfüllt. He doesn't desire something to come to pass. Er verlangt nicht, dass etwas erst geschehen soll. Because of the nature of his being, which is I am. Aufgrund der Natur, aufgrund der Wesensart seines Daseins, was ich bin, heißt. So if he desires blessing, wenn er Segen zum Beispiel verlangt, he is blessing. Dann ist er Segen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Lord Jesus. Danke, Herr Jesus. And so we have now received life from God. Nun haben wir Leben von Gott empfangen. And so Paul says this life. Und Paulus beschreibt uns, dass dieses Leben, that we have received, was wir empfangen haben, we live this life. Wir leben, wir führen dieses Leben by the faith of the Son of God. Und zwar durch den Glauben vom Gottes Sohn. There are two characteristics he helped us to understand here. Er hat uns zwei Eigenschaften hervorgehoben hierhin. Of the faith of the Son of God. Nämlich von dem Glauben von Gottes Sohn. Love, Liebe and given. Und geben. By the Son of God who loved me and gave himself for me. Durch den Sohn Gottes, der mich liebte und gab sich selbst für mich hin. Amen. Amen. So how did Jesus Christ loved us? Wie hat Jesus uns geliebt? How did he love us? Wie hat er uns geliebt? He loved us. Er hat uns geliebt by becoming us. Indem er uns geworden ist. Amen. Amen. So when we talk about love wenn from wir, God's perspective. Wenn wir über die Liebe sprechen von Gottes Gesichtspunkt. It has to do with knowledge. Liebe von Gottes Gesichtspunkt hat mit Erkenntnis zu tun. So when God loves someone, wenn Gott jemand liebt, he knows the person. Dann kennt er diese Person. And he doesn't know like man knows. Also Gottes Erkenntnis hat nicht nur mit dem Intellekt zu tun, ah? damit hat es nichts zu tun. Amen. Amen. You see, how do men knows? Also wie kennen Menschen jemanden? How man knows things. Ah, wie Kennt ein Mensch Sachen? We know things through analyzing it. Ja, also wir analysieren die Sachen. Ja. You know, we look at the things and compare with others. Ja, man kennt auch Dinge oder Sachen durch Vergleich. Now, this is how the soul knows. Ja, das ist die Art und Weise, in dem die Seele kennt. But how does the spirit knows things? Doch wie kennt der Geist Sachen? How do we know things spiritually? Wie kennen wir Dinge geistlich? The spirit knows things by becoming the thing. Der Geist kennt Dinge, indem der Geist genau dieses Ding ist. This is how God knows. So kennt Gott. Whatever God wants to manifest in the world, was auch immer Gott auf der Erde oder auf der Welt manifestieren möchte, God is a spirit. Gott ist Geist. And for the spirit to manifest, damit der Geist manifestiert, because the manifestation of spirit is life. Denn die Manifestierung des Geistes ist Leben. But the spirit must become the thing it wants to manifest. Doch der Geist muss die Sache sein, die manifestiert werden soll. So that is the reason why God became man. Und das ist der Grund, warum Gott Mensch wurde. Glory be to God. Ehre sei Gott. That is the reason Jesus died. He was buried and resurrected. Das ist der Grund, warum Jesus starb, begraben wurde und auferstanden wurde. Because he took our place. Weil er unsere Stelle einnahm. Not only for us, nicht nur für uns, but as us. sondern als wir. So that when he is resurrected, damit wenn er aufersteht, we will also identify to the extent he identified with us. Wir, we will identify to him. Wir sind in der Lage uns mit ihm zu identifizieren und zwar gen gleichermaßen genauso wie er sich mit uns in dem gefallenen Zustand identifiziert hat. Amen. Amen. 
So in loving us, also indem er uns liebt, Christ became us. Christus wurde wir. This is the love of Christ. Und genau das ist die Liebe Christi. Now we will understand when Paul tells us in Romans 8 the verse 35. Wir werden begreifen, wenn Paulus uns sagt in Römer 8 Vers 35. He says, who can separate us from the love of Christ? Nämlich wer kann uns von der Liebe Christi scheiden? Who? Wer? Because when Christ loves you, wenn Christus dich liebt, he becomes you. Er wird du. So who can separate you from his love? Wer kann dich von seiner Liebe trennen? Because both of you have become one. Warum? Denn ihr beide, ihr seid eins geworden. Shall tribulation? Ja, wird Bedrängnis. Shall nakedness? Nacktheit. Shall sword? Ja, Schwert. It says in all these things. In all diesen Dingen. You more than conqueror. Sind wir mehr als Überwinder. So the life that we live. Also das Leben, was wir führen. We live by the faith of the Son of God. Wir leben durch den Glauben von Gottes Sohn. The faith of the Son of God. Ja, der Glauben von Gottes Sohn. Is identification. Das heißt Identifizierung. We have become so one with him. Wir sind so eins mit ihm. There is no distinction. Dass es keinen Unterschied, auch keine Begrenzung gibt. It is inseparable. Es ist wirklich untrennbar. So when we know ourselves, also wenn wir uns kennen, when we begin to think, wenn wir anfangen zu denken, from the premise of our inseparableness with Christ, nämlich aus dem Fundament unserer Untrennbarkeit mit Christus, we begin to live the life that He has given us. Dann fangen wir an, genau sein Leben, was er uns geschenkt hat, zu führen. I am crucified with Christ. Mit Christus bin ich gekreuzigt. Nevertheless, I live. Dennoch lebe ich. Yet not I. Und nicht, also nicht mehr ich. But Christ lives in me. Sondern Christus lebt in mir. Amen. Amen. I did not identify to Him. Ich habe mich nicht mit ihm identifiziert. He first identified to me. Zuerst hat er sich mit mir identifiziert. If I say I identify to him, Wenn ich sage, ich habe mich mit ihm identifiziert. It's as if I have become God. Also das würde sich so anhören, als würde ich Gott. This is not what we are saying. Aber davon reden wir nicht. We say God became us. Wir sagen aber, Gott wurde wir. God became a man. Gott wurde Mensch. And tell man und sagte dem Menschen, to see himself as him. Ja, der Mensch, der Mensch soll sich selbst als Gott sehen. Glory be to God. Ehre sei This is what salvation is. Aber genau das heißt Errettung. Christ has become us. Christus ist uns geworden. That everything that we are. Damit alles was wir sind. Everything that we can ever possess. Alles was wir je besitzen werden. Is as a result of who he is and what he possesses. Ist zur Folge dessen, wer er ist und was er im Besitz hat. And so this is what dominates our mind. Aber genau das ist herrschend in unserem Sinn. Glory be to God. Ehre sei Gott. Halleluja. Halleluja. So he loved us and he gave himself. Er liebt uns und er gab sich selbst für uns. And then Paul begins to go further. Nun schreitet Paulus voran. The verse 21. Vers 21. He says, I do not frustrate the grace of God. Ich mache die Gnade Gott nicht ungültig. I do not frustrate the grace of God. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Denn wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Amen. Amen. And so here, Paul is, is actually um, making us to, to realize that there is a possibility of frustrating the grace of God. Hier macht uns Paulus ganz deutlich, nämlich es gibt die Möglichkeit, die Gnade Gottes umsonst zu bekommen. We are now in Christ. Ja, wir sind nun in Christus. So everything that Christ is, alles was Christus ist, and what he deserved, und das was er verdient, has been also attributed to us. Das wurde uns zugeschrieben. Now this is what Paul called grace. Aber genau das nennt Paulus Gnade. Then he said 
Even though this has already been established, we can still frustrate the grace of God. Und Paulus sagt, dass selbst wo die Gnade gegründet ist, kann die Gnade verworfen werden. Amen. Amen. So we need to find out how can we frustrate the grace of God. Es ist wichtig herauszufinden, wie verwirft man die Gnade Gottes. What did the grace brought? Was brachte die Gnade Gottes? Titus 2, the verse 11 tells das finden us. wir in Titus 2, Vers 11. It says, the grace of God that brought salvation has appeared to all. Die Gnade Gottes ist allen erschienen, die das Heil, die die Rettung brachte. So the grace of God brought salvation. Also die Gnade Gottes brachte Errettung. Amen. Amen. So what grace does? Also was Gnade tut? Is salvation ist Errettung. To save us. Menschen zu retten. Now, if I meet somebody who is thirsty, wenn ich jemanden begegne, wenn ich jemanden begegne, der so dir durstig ist, and I give him water, und ich gebe diese Person Wasser, what have I done? was habe ich getan? I have saved him from thirst. Ich habe diese Person von dem Durst gerettet. If I meet somebody who is naked, wenn ich jemanden treffe, der nackig ist, I give him cloth to put on, und ich kleide diese Person, I have saved the person from nakedness. Dann habe ich diese Person von der Nacktheit gerettet. This is what salvation is. Also so einfach ist die Errettung. To put it simple. Ganz einfach gestellt. And so the grace of God, die Gnade Gottes also, came to give us that which we did not have. Kam um uns zu geben, das was wir vorher nicht hatten. To make us realize what we did not previously possess. Um uns klar zu machen, über das, was wir vorher nicht hatten. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So when we see ourselves separate from him, also wenn wir uns von ihm getrennt sehen, Salvation Errettung becomes our union with him. Heißt denn nun in diesem Zustand der Trennung unsere Einheit mit ihm? Oneness with God. Unser Einssein mit Gott. Amen. Amen. And so here Paul begins to give us a clue. Also Paulus fängt an uns Tipps zu geben. He says if righteousness come by the law then Christ's death is vain. Denn hier heißt es, dass wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Amen. So the death of Jesus Christ Also der Tod Jesu Christi paved the way. Ja, for the grace of God to be operational in our lives. Machte den Weg frei, damit die Gnade Gottes in unserem Leben wirkt. Amen. Amen. So it is the crucifixion that gives paved the way for the grace to operate. Also es ist die Kreuzigung, das den Weg frei gemacht hat, damit die Gnade wirken kann. So we cannot really talk of grace Dementsprechend konnten wir nicht wirklich über Gnade sprechen. Without first embracing our place in his crucifixion. Ohne zuerst unseren Platz in seiner Kreuzigung einzunehmen. Because crucifixion, denn Kreuzigung, is that which take away everything that obstruct grace. Ist genau das, was alle Hindernisse zur Gnade wegschafft. And so it is very important und deshalb ist es sehr wichtig that we understand first dass wir zuerst begreifen what righteousness is. was gerechtigkeit heißt because grace brought salvation denn gnade brachte die errettung and within salvation und innerhalb der errettung is the imputation of righteousness ist die zuschreibung die zuteilung der gerechtigkeit so god has brought us Into our right standing before him. Gott hat uns in unserem rechten Stehen vor ihm gebracht. Before him. Und zwar vor ihm. So there is a restoration of our place before God. Also gibt es eine Wiederherstellung von unserem Platz vor Gott. And now Jesus make a very important statement. Jesus hat eine sehr wichtige Aussage getroffen. He said, unless Our righteousness exceed the righteousness of the Pharisees. We cannot enter into the kingdom of God. Hier heißt es, er sei denn unsere Gerechtigkeit übersteigt die von den Pharisäern. Wir können das Reich Gottes nicht sehen. 
Why did he say that? Warum sagt er das? So what, what is the righteousness of the Pharisees? Also was, was wäre denn die Gerechtigkeit der Pharisäer? Because in the verse 21 he's, he's saying something. He says for if righteousness come by the law denn hier heißt es, dass wenn Gerechtigkeit durch Gesetz kommt, Because the law has to do with appearance. denn das Gesetz hat mit dem Anschein zu tun. With what you observe. Nämlich das, was du mit bloßen Augen betrachten kannst. Before men. Und zwar vor den Menschen. The law das Gesetz was given wurde gegeben, so that we can observe damit wir anschauen können. So when we observe the law, wenn wir das Gesetz nun beachten, before men, vor den Menschen, we are righteous. sind wir gerecht. But there's no change within. Doch in den Menschen drin gibt es gar keine Veränderung. Because before God, denn vor Gott, is in the inside. Ja, befindet sich im Innern des Be Menschen. Because God sees in the heart. Denn Gott schaut ins Herz. So the Pharisees, die Pharisäer, their righteousness, ihre Gerechtigkeit, the measure of their righteousness, der Maßstab ihrer Gerechtigkeit, also ihre Gerechtigkeit geschah in der Beobachtung dessen, was die Menschen taten, und zwar im Verhältnis zu den Ordnungen, im Verhältnis zu den Ritualen. Amen. Amen. And so, to frustrate the grace of God, die Gnade Gottes zu verwerfen, is when we give ourselves to observe the things of the law. Wenn wir uns hingeben, nämlich die Dinge des Gesetzes zu betrachten bzw. die Dinge des, des Gesetzes zu bewahren. In other words, anders gesagt, let's, let's put it very practical. Das machen wir sehr praktisch. Now, when our action wenn unsere Handlung is dependent on the dictates of our senses or the dictates of our appearances. Wenn unsere Handlung und zwar von den Entscheidungen der Oberflächlichkeit bzw. des Anscheins abhängig ist, we are frustrating the law, uh, the, the grace of God. Dann verwerfen wir, ich sage es in meinen Worten, dann treten wir zu Füßen die Gnade Gottes. Amen. Amen. You know, Many people come to understand the grace. Also wisst ihr, wie viele Menschen sind zum Verständnis der Gnade gekommen? But they don't know how it operates. Doch die Wirkungsweise der Gnade haben sie leider nicht gelernt. It operates from the inside. Die Wirkungsweise der Gnade beginnt im Innern des Menschen. By changing your thought. Indem du deine Gedanken änderst. By changing your desires. Indem du dein Verlangen änderst. By changing your love. Indem du deine Liebe änderst. Because that is the place that produces the actions of men. Denn genau hiervon stammen die Handlungen des Menschen ab. And so when you think that you are what you want to be, then you begin to express it in your action because The reality of your thought is what will give way to the life that you produce. Dementsprechend, wenn du denkst, dass was du sein möchtest, das bist du schon, was würde passieren? Deine Handlung werden sich deine Gedanken anpassen. Denn die Realität, die du erfährst körperlich, ist abhängig von deiner Denkweise. Glory be to God. Ehre sei Gott. Now, when we look at the whole picture, wenn wir dieses ganze Bild zusammenschauen, we realize that Jesus Christ was crucified dann stellen wir fest, dass Jesus Christus gekreuzigt wurde by the Pharisees. und zwar durch die Pharisäer. Amen. Who Amen. Crucified Christ? Also wer hat Christus gekreuzigt? Was the Pharisees. Das waren doch die Pharisäer. Was the sense mind. Es war nämlich die Gesinnung, die sich nach den äußeren, ich sag mal, nach den körperlichen Sinn gerichtet ist. Das hat Christus gekreuzigt. Now, the disciples of Jesus, die Jünger Jesu, did not know him based on revelation. Kannten ihn nicht aus der Offenbarung her. They knew him based on sense knowledge. Sie kannten ihn und zwar aufgrund 
the sinners. According to appearance, according to the outside. Also, sie kannten entsprechend der Erscheinung, entsprechend dem Anschein. So when they saw him on the cross, und als man ihn, also als die Jünger ihn am Kreuz sah, they didn't accept it. Also das haben sie nicht angenommen. Because the senses, denn warum? Die ganzen Sinne, die körperlichen Sinne, the flesh, ja, das Fleisch, does not accept the spirit. Nimmt den Geist nicht an. Amen. Amen. So Jesus Christ, Jesus Christus, is representing to us the spirit man. Ja, stellt für uns den geistlichen Menschen da. And so the spirit man has a way of thinking. Also der Geistmensch hat eine bestimmte Denkweise. He doesn't think like a natural man. Der denkt nicht wie der natürlichen Mensch. So righteousness Gerechtigkeit also is a consciousness ist das Bewusstsein of being what we want to be. Nämlich das zu sein, was wir mal so gerne sein möchten. What do you want to be? Was möchtest du sein? You are already. Das bist du schon. This is what righteousness is. Genau das heißt Gerechtigkeit. What do you want to possess? Was möchtest du im Besitz nehmen? You have already. Das hast du schon. Now your senses does not communicate this type of knowledge to you. Nun, deine fünf Sinne übermitteln dir nicht solch eine Erkenntnis. No. Nein. He tells you what you can see. <lacht> deine Sinne sagen, also das was du siehst, ist genau das was du hast, mehr nicht. <lacht> Amen. Amen. So there is a knowledge that is communicating to man. Also es gibt eine Erkenntnis, was dem Menschen übermittelt wird. According to what man can see. Und zwar gemäß dem, was der Mensch mit bloßen But Augen this sehen is kann. What the gospel gives to us. Doch genau das ist das, was das Evangelium uns nicht gibt. It doesn't give us sense knowledge. Das Evangelium beschert uns nicht Sinneserkenntnis. Amen. Amen. God doesn't go into your house and tells you what you don't have. <lacht> also Gott, ich sag's mal in meinen Worten, Gott geht nicht bei dir in die Wohnung und sagt, okay, dein Schrank ist ja ein bisschen kaputt da oder was weiß ich. Tut Gott nicht. Gets into your account and tells you the amount of money you have there. Also Gott geht nicht bei dir aus Bankkonto und sagt, Mann, ist das rot. But when we hear such thing, we are happy. Oh, God has spoken. <lacht> <lacht> und komischerweise, besonders die Christen, wenn sie sowas hören in der Mehrzahl, was tun sie? Wow, Gott hat gesprochen, der kennt sogar mein, Kon mein Bankkonto. Amen. Renne. <lacht> Glory be to God. Ehre sei Gott. God speaks to us according to the grace of God. Gott spricht zu uns gemäß der Gnade Gottes. Paul uses many times this statement according to the riches of his glory. Paulus verwendet diesen, diesen, also diese Ausdrucksweise entsprechend, des, entsprechend dem Reichtum seiner Herrlichkeit. The riches, the glory of God is Christ. Die Herrlichkeit Gottes ist Christus. So the riches of God's glory, which is Christ, can you imagine? Also kannst du dir vorstellen die Reichtümer von Gottes Herrlichkeit und das ist Christus. Amen. Can it be compared with your small euros or? <lacht> Kann das nun im Vergleich zu der Materie, die du hast, na, dein Grundstück na, auf Grünewald oder dein BMW, kann das überhaupt verglichen werden? Amen. Auf keinen Fall. No, God, no. God wants us to live the life of Christ. Gott möchte, dass wir das Leben Christi führen. He gives us the thought of Christ. Er schenkt uns die Gedanken Christi. Because as a man thinketh. Denn so wie der Mensch denkt, so is he. genauso ist dieser Mensch. So if you have the mind of Christ, also wenn du die Gesinnung Christi hast, thinking like him, indem, du nach, indem du Christus entsprechend denkst, you act like him. dann handelst du auch wie Christus. It's as simple as that. So einfach ist das. So what do we need? Also was brauchen wir? We need the righteousness which is not by the law. Wir brauchen die Gerechtigkeit, die nicht dem Gesetz entsprechend ist. Amen. Amen. Which is not according to the outward appearances. Wir brauchen die Gerechtigkeit, die nicht nach dem Anschein ist. The righteousness that God imputes unto us. Die Gerechtigkeit, die Gott uns zuteilt, Because zuschreibt. We have identified to Christ. Warum? Weil wir uns mit Christus identifiziert haben. The righteousness of Jesus. Die Gerechtigkeit Jesu. 
Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so Paul says that we can only frustrate the grace of God. Paulus sagt, wir können nur die Gnade Gottes verwerfen. If we begin to walk in the righteousness according to the law. Wenn wir anfangen zu wandeln, entsprechend der Gerechtigkeit nach dem Gesetz. The law says you will be. Der, die, das Gesetz sagt, du wirst sein. And so you begin to think like that. Und so fängst du an zu denken. Oh, I don't have. Ich habe nichts. I will have. Ich werde erst bekommen. The grace of God is obstructed. So, ab diesem Augenblick der Aussage ist die Gnade Gottes gehindert. You know the effect of grace? Kennst du die Wirkung der Gnade? Because the content of grace is righteousness, right? Denn der Inhalt der Gnade ist doch Gerechtigkeit, oder? So what comes out of that righteousness? Also was kommt denn nun raus aus dieser Gerechtigkeit? Is peace. Friede. And joy. Und Freude. And so when that righteousness is not according to God, wenn diese Gerechtigkeit Gott nicht entspricht, You're not peaceful. Dann bist du in, also dann bist du in Unfrieden. Amen. Amen. I will have. Ich werde haben. Will never give you peace. Also das wird dir keinen Frieden schenken. Also sag mal Worten, du wirst keinen Schlaf bekommen. Amen. Amen. When are you going to have? Wann sollst du haben? Tomorrow. Morgen. Tomorrow comes. Morgen kommt. Oh, it's not the timing of God. Naja, es ist nicht die Zeiten Gottes. Tomorrow. Ah, noch mal morgen. Tomorrow comes. Ich sag's noch mal. Also morgen ist wieder gekommen. There's something I didn't do. Ah, es gibt etwas, was ich noch nicht getan habe. Oh, this. Then I do it. Und dann tue ich das. You don't see the result. Und man sieht das Ergebnis nicht. Because our thought. Warum nicht? Aufgrund unseres Gedanken. Is wrong. Der Gedanke ist falsch. Amen. Amen. Because when you begin to accommodate this type of Thoughts. Wenn du nun solche Gedanken willkommen heißt, you will never know peace. also Frieden wird von dir weit, weit weg sein. You will never know true joy. Ja, also wahre Freude wird von dir weit, weit weg sein. But when you begin to realize, Doch wenn du nun feststellst, that it is not by what you do, es ist nicht durch deine Tat. It is not by what you possess. Es ist nicht durch, was, durch das, was du körperlich besitzt. Physically, that you are attributed the very right standing with God. Dass dir zuteil wird, nämlich das rechte Stehen vor Gott. When you realize that. Wenn du dies verstehst. And then you submit yourself to the righteousness of God. Und du ordnest dich. Dem, der Gerechtigkeit Gottes unter. Which is actually the will of God. Und genau das ist der Wille Gottes. What is the will of God? Was ist der Wille Gottes? I am. Ich bin. That is his will. Genau das ist sein Wille. The will of the Father der Wille des Vaters is I am. heißt, ich bin. What is the will concerning your blessing? Was ist der Wille Gottes gemäß deinem Segen? I am blessed. Ich bin gesegnet. That is his will. Genau das ist sein Wille. So you want to find out if God wants you to be rich? Also du möchtest herausfinden, möchte Gott, dass ich reich werde oder nicht? You rich. Du bist schon. I am. Ich bin. The will of God is not complicated at all. Also Gottes Wille ist wirklich ein ABC, echt. You know the will of man? Doch der Wille des Menschen. I will be. Der Wille des Menschen heißt, ich werde es sein. That is the will of man. Und das ist der Wille des Menschen. That's why Jesus most of the time when he was so in a delicate situation, he comes to the Father. He says, "Not my will, but your will be done." Because the will of the Father is not something that will be, it's something that is already established. So what was the will of the Father when Jesus stood before the cross? It was already established because John tells us in the book of Revelation that before the foundation of the world the lamb was slain so he came knowing what he was to do he was just acting that which has already been written as a script for him he knew the will of the father because the will of the father is not something in the future so before we really want to 
live a life of success, we must first of all see what God defines by success. Success is not what you will be. Success is who you are. Amen. So God, in order for God to become something, in order for God to express something, he must become the thing. Amen. So what do you want to express? What do you want to see happen in your life? You have to be the thing. Amen. 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 Think from that premise. Amen. Von hinten angefangen, was möchtest du in deinem Leben sehen? Das, was du sehen möchtest, das bist du schon. Fang an, von dieser Grundlage zu denken. Wir schauen uns mal das Beispiel Jesu an. Als Jesus auf Erden war, besonders in brenzlichen Situationen, wie zum Beispiel vor der Kreuzigung, da sagte er, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Warum? Der Wille Gottes ist kein Lotto. Der Wille Gottes ist nicht das Casino. Ja, kann klappen, kann vielleicht... Nein, 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 nein. Der Wille Gottes steht klar, klebt und klar, steht fest. Besonders was Jesus Christus angeht. Denn warum? Der Skript seines Lebens wurde schon niedergeschrieben. Denn die Bibel sagt uns in Offenbarung, dass und zwar vor Grundlegung der Welt wurde das Lamm schon geschlachtet. Das bedeutet, sein ganzer Leben... Die ganzen Szenarien seines Lebens, die steht schon fest. Er braucht sie nur noch körperlich da einzufinden und das geschehen zu lassen. Und dementsprechend ist es wichtig, dass wir genau diese Gesinnung haben, so wie Christus. Dass wenn ich den Willen Gottes über mein Leben erfahren will, die steht schon fest, ich bin. Wenn es um Gesundheit ist, ich bin gesund. Wenn es um Wohlstand geht, ich bin wohlhabend. Was, was, um welchem Thema auch immer, denn warum? Wenn ich so vorgehe, was geschieht, da stelle ich mich schon, da stelle ich meine Seele schon darauf ein, dass meine Handlung genau Gottes Wille entspricht, nämlich ich bin. This is simple. Das ist einfach. Powerful. Doch kraftvoll. You see, it becomes so difficult. Es wird eher schwierig, because the difficulty is to change the thought in us. Es wird eher schwierig, weil die Schwierig der Schwierigkeit gerade liegt daran, nämlich den Gedanken in uns zu ändern. Amen. Amen. That is where the difficulty is. Genau dort liegt der Pfeffer begraben. Amen. Amen. So Paul says. Denn Paulus sagt. Be transformed by the renewing of your mind. Nämlich in Römer 12, 2, seid nun verwandelt. Ja, seid dauerhaft, anhaltend geändert. Und zwar so, durch die Erneuerung unseres Sinnes. Where should we place our attention on? Also worauf sollen wir unsere Aufmerksamkeit richten? What enters into our mind? Nämlich das, was in unsere Gedankenwelt hineingeht. Amen. Amen. Because life constitutes what you think, you desire, and you love. There is no other cut short. So if you want to live a life which does not honor God, you only need to then accommodate. You only need to imbibe thoughts which are not honorable. No matter how with your lips you will call God and tell him how you love him, but your action, your action will, 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 will your action actually will show the contrary. Amen. Because you cannot, it is impossible for you to express that which is not in you. Von hinten angefangen, es ist unmöglich, das zum Ausdruck zu bringen, zu erleben, was du nicht in dir trägst. Und Gott hat es so, hat der Mensch so gestrickt, dass so wie der Mensch denkt, so wie der Mensch verlangt und so wie der, was, der, was auch immer der Mensch liebt, genau das Darin findet der Mensch sein Leben. Ja, es gibt keinen anderen Weg daran vorbei. Und deshalb ist es wichtig, dass wenn man seine Gedanken beherrscht, ist man in der Lage, sein Leben auch zu ordnen. Wenn jemand sagt, Mensch, ich möchte ein unordentliches, gottloses Leben führen. Alles, was dieser Mensch braucht zu tun, ist nur die Gedanken, die gottlos sind, einzulassen. Und schon ist er auf diesem Weg. Whatever we desire, Wonach auch immer. Viel verlangen. Because man is what he desires. Denn der Mensch ist entsprechend seinem Verlangen. We all have desires. Wir alle haben Verlangen. If not, we are not humans. Ansonsten besteht keine Menschlichkeit in uns. Amen. Amen. We desire things. Wir verlangen Dinge. But if your desire Doch 
wenn dein Verlangen is not othered with consciousness ist nicht mit Bewusstsein zusammengefügt. What do I mean by Was meine ich damit, Bewusstsein? Simply I am. Nämlich, deine, dein Verlangen ist nicht mit Ich bin zusammengefügt. It becomes just a wish. Was geschieht? Dein Verlangen ist nur ein bloßer Wunsch. Ein Wunschdenken. I desire to be this. Ja, als Beispiel, ich, verlang, ich wünsche mir, Millionär zu sein. So, whenever you have a desire, so wann auch immer du das Verlangen hast, I am and add to it. Ja, nimm das Ich Bin und füge sie dazu. The solution is there. Dann findest du schon die Lösung. Amen. Amen. I desire to be blessed. I am blessed. Ja, ich verlange danach, gesegnet zu sein. Ich bin bin gesegnet. I desire to be healed. I am healed. Ja, ich verlange nach Heilung. Ich bin geheilt. Halleluja. Halleluja. So you walk with the consciousness of who you are, what God has made you to be, and as you walk from that premise, you begin to express it in the day life. Amen. Also du wandest mit dem Bewusstsein dessen, wer du bist, und du wandest auch so, wie Gott das gesagt hat, und was passiert, in einer, in einer bestimmten Zeit fängst du an, genau das, also genau entsprechend zu handeln, was du denkst und wie du dich selbst siehst. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you, Heavenly Father. Hab Dank, himmlischer Vater. Halleluja. Halleluja. So, Paul begins to tell us, Paulus fängt nun an, uns zu berichten, that we can the grace of God. dass wir die Gnade Gottes wirklich verwerfen können. We can salvation. Wir können die Errettung verwerfen. God has already given. Denn Gott hat schon gegeben. And we need to cooperate. Doch wir müssen mitarbeiten. We need to align our thinking. Wir müssen unser Denken fügen. With that which is already finished. Mit dem, was schon vollendet ist. And so when we begin to walk like this, Wenn wir genauso wandeln, We begin to attract all the things that God has given to us. Alles was Gott uns gegeben hat, navigieren sich zu uns. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Glory be to God. Ehre sei Gott. Thank you Father. Hab Dank Vater. So our righteousness, unser Gerechtigkeit is not by the law, ist nicht durch das Gesetz, but our righteousness, sondern unsere Gerechtigkeit is an imputation ist eine Zuteilung as a result of his resurrection. nämlich als Folge seiner Auferstehung. Today we are alive. Heute leben wir because we have the same mind of Christ. Weil wir dieselbe Gesinnung Christi haben. And so based on that, hierauf basiert the very life of God dasselbe Leben Gottes flows through us. fließt durch uns. And God establishes Und Gott hat gegründet all that which he has already given. alles, was er schon gegeben hat. Amen. Amen. So I am crucified with Christ. Mit Christus bin ich gekreuzigt. Nevertheless, I live. Dennoch lebe ich. But not I. Nicht mehr ich. So the life that I now live, sondern das Leben, was ich nun lebe, in the flesh. und zwar im Fleisch, I live by the faith of the Son of God. Lebe ich durch den Glauben von Gottes Sohn, who loved me, der mich liebt, and gave himself for me, und sich selbst für mich hingegeben hat. And so today, heute, it is Christ in me. Es ist Christus in mir. So the my I, mein ich, is Christ in me. Is Christus in mir. So he is my identity. Er also ist meine Identität. And if he is my identity, Und wenn er das so ist, I think his thoughts. dann denke ich seine Gedanken. And when I think his thoughts, wenn ich seine Gedanken denke, I express his life. dann drücke ich sein Leben aus. Amen. Amen. Glory be to God. Ehre sei Gott. And so God has given to us Gott has, hat uns also geschenkt, that which it takes das, was es braucht, for us to live the grace life. Das, was es, damit wir das Gnadenleben führen können. To change our thoughts, ja, wir ändern unsere Gedanken. And align our thoughts to the thoughts of Christ. Wir fügen unsere Gedanken dem Gedanken Christi zu. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Let's be on our feet. Lass uns bitte aufstehen. Thank you, Lord Jesus.